ഓസ്ട്രേലിയ ഈ വൻകരയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മിന്നിമറിയുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് വെളുത്ത വർഗക്കാരായ ചെമ്പൻ മുടിയും പൂച്ചക്കണ്ണുകളുമുള്ള യൂറോപ്യൻ സായിപ്പന്മാരുടെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളുടെ രാജ്യം എന്നാൽ നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റി യഥാർത്ഥ ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളല്ല മറിച്ച് അത് അബോർജിനുകളാണ് ആരാണ് അബോർജിനുകൾ നാം യഥാർത്ഥ ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വെളുത്ത വർഗക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയുമായി ഏതാണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അഥവാ മുന്നൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മാത്രമാണുള്ളത് എന്നാൽ അബോർജിനുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസ്ട്രേലിയൻ ആദിമ മനുഷ്യർക്ക് ആ നാടുമായി നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം വർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പാരമ്പര്യമുണ്ട് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ആദിമ മനുഷ്യകുലം മൻകോമൻ വിഭാഗവും അബോർജിനുകളുമാണ് പക്ഷേ പുറം ലോകത്തിന് ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിലെ ഈ അടിസ്ഥാന വർഗത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം നാൽപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും കുടിയേറി പാർത്ത ജനവിഭാഗമാണ് ഈ ആസ്ട്രേലിയൻ ആദിമ മനുഷ്യർ പുരാതീന കാലം മുതൽക്ക് തെക്ക് ദേശത്തെവിടെയോ ഒരു അജ്ഞാതമായ രാജ്യമുണ്ടെന്ന് യൂറോപ്യന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആ രാജ്യം ഏതാണെന്നും അവിടുത്തെ മനുഷ്യർ ആരാണെന്നും പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ പുറം ലോകം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ക്രിസ്താബ്ദം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ആറിൽ ഡച്ച് നാവികനായ വില്യം ജാൻസും ഓസ്ട്രേലിയൻ വൻകര കണ്ടെത്തിയതോടുകൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നാടും നാട്ടുകാരും ഉണ്ടെന്ന് പുറം ലോകം അറിയുന്നത് വില്യം ജാൻസൂണിന് ശേഷം ധാരാളം ഡച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പര്യവേക്ഷകർ ആ പാത പിന്തുടർന്നെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ സ്ഥിരം കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാൻ അവർക്കാർക്കുമായില്ല ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് തെക്ക് കിഴക്കൻ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബോട്ടണി ബേയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ജെയിംസ് കുക്ക് കാലുകുത്തിയതോടെ ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ കോളനിവൽക്കരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്തിന് ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽ എന്ന് പേരിട്ട് ജെയിംസ് കുക്ക് അവിടം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂമികയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു യുദ്ധത്തടവുകാരും കൊടും കുറ്റവാളികളുമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അമേരിക്കൻ കോളനികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ഇടമില്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന ബ്രിട്ടൻ ഓസ്ട്രേലിയയെ അവരുടെ പീനൽ കോളനിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് മെയ് പതിമൂന്നിന് കുറ്റവാളികളെ കുത്തി നിറച്ച പതിനൊന്ന് കപ്പലുകൾ പോർട്ട് സ്മിത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്താറിന് ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസിലെ പോർട്ട് ജാക്സണിൽ ആദ്യത്തെ കുറ്റവാളി കോളനി ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് ആ ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ നാനാ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അവിടെ തമ്പടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതുകൾ മുതൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ സ്വർണ്ണശേഖരം കണ്ടെത്തിയതോടുകൂടി യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ധാരാളം ആളുകൾ അവിടേക്ക് കുടിയേറ്റം ആരംഭിച്ചു നാം ഇന്ന് കാണുന്ന വെളുത്ത വർഗക്കാരായ ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും വന്ന കുടിയേറ്റക്കാരുടെയും തടവുകാരായി നാടുകടത്തപ്പെട്ടവരുടെയും ഒക്കെ പിന്തലമുറക്കാരാണ് വല്ലാത്ത ആശങ്കയുടെയും അങ്കലാക്കോടെയുമാണ് അബോർജിനുകൾ തങ്ങളുടെ ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത യൂറോപ്യൻ അതിഥികളെ വരവേറ്റത് യൂറോപ്യന്മാർ കുടിയേറി അധികം താമസിക്കും മുമ്പ് തന്നെ അബോർജിനുകൾ എന്താണോ ആശങ്കപ്പെട്ടത് അതുതന്നെ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതോടുകൂടി അബോർജിനുകളുടെ കഷ്ടകാലവും ആരംഭിച്ചു തങ്ങളുടെ പൊതു സാമ്രാജ്യവും പാശ്ചാത്യൻ സംസ്കാരവും ആ മണ്ണിൽ പടുത്തുയർത്താൻ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും പിന്തിരിഞ്ഞു നിന്ന തദ്ദേശീയരായ ആ ആദിമ പ്രാകൃത മനുഷ്യരോട് യൂറോപ്യന്മാർ കൊടും ക്രൂരമായി പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി അബോർജിനുകളായ പുരുഷന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കി സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി അവരിലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംസ്കാരമുള്ളവരാക്കി വളർത്താനെന്ന വ്യാജേന അമ്മമാരിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത് അടിമകളാക്കി കൊണ്ടുപോയി ആ 
ഭാവിയിൽ തങ്ങളാണ് ഈ മണ്ണിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മക്കൾ എന്ന വാദവും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അബോർജിനുകൾ കടന്നു വരാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മനഃപൂർവമായ ഒരു വർഗമിശ്രണം നടക്കുവാൻ അബോർജിനുകളിലെ സ്ത്രീകളെ യൂറോപ്യന്മാർ വിവാഹം കഴിച്ചു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയ വൻതോതിലുള്ള കുടിയേറ്റത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകി കാലാന്തരത്തിൽ അബോർജിനുകൾ എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞു വരികയും വെളുത്ത വർഗക്കാരുടെ രാജ്യമായി ഓസ്ട്രേലിയ മാറുകയും ചെയ്തു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്യർ കുടിയേറും മുമ്പ് പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികമായിരുന്നു അബോർജിനുകളുടെ എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെറും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ മാത്രമുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗമായി അവർ മാറി ഇന്നും മുഖ്യധാരയിൽ ഇവർ അത്ര സജീവമല്ലെങ്കിലും കലാ കായിക മേഖലകളിൽ പ്രശസ്തരായ ആളുകൾ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഒരു തലമുറയിലെ അബോർജിനുകളിൽ ചിലർ ആധുനിക ഓസ്ട്രേലിയൻ സംസ്കാരവും പിൻപറ്റി യൂറോപ്യൻ വംശജരെ വിവാഹം കഴിച്ച് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു വലിയ വിഭാഗം അബോർജിനുകളും തങ്ങളുടെ തനതായ സംസ്കാരവും പൈതൃകവും കലയും ചോർന്നു പോകാതെ മലകളിലും കാടുകളിലും ഇന്നും പ്രാകൃത ജീവിതം നയിക്കുന്നു ഇവരുടെ സംഗീതവും നൃത്തവും മറ്റ് കലകളും ഏറെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഡിഡ്ജെറുഡു എന്നവർ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന മഴത്താളമുണ്ടാക്കുന്ന എയറോഫോൺ പോലുള്ള നീണ്ട കുഴലുകളും ശരീരത്തിൽ വെളുത്ത ചായം പൂശിയുള്ള ഇവരുടെ നൃത്തവും ജിംബോ എന്ന ട്രമ്മും ഭൂമറാങ്ങും ഇവരുടെ കലാരൂപങ്ങളാണ് ഇത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇന്നും കൗതുകമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് വളരെ വിചിത്രമായതും അസാധാരണമായതുമാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഭൂമി പിളർന്ന തീ അരൂപികളായ ദിവ്യാത്മാക്കൾ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും പക്ഷിമൃഗാദികളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും രൂപം കൊണ്ടു എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ലിപിയില്ലാത്ത പ്രാചീന സംസാര ഭാഷയാണ് ഇവരുടെ മുൻ തലമുറ ആശയവിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എണ്ണത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം അബോർജിനുകളാണ് ഇന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവരുടെ ആയുസിൻ്റെ വലിപ്പവും വളരെ കുറവാണ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ലഹരിക്കും മറ്റ് ദുശീലങ്ങൾക്കും അകപ്പെട്ട് മാറാ വ്യാധികൾ പിടിപ്പെട്ട് ഇവരുടെ ആയുസ് തീരുന്നു തങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്ത കൊടും ക്രൂരതകൾക്ക് പരിഹാരമെന്നോണം മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെൻറുകൾ അബോർജിനുകളെ സംരക്ഷിത വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെ സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ന് ശ്രമം നടത്തി വരുന്നു ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം വർഷം തങ്ങളുടെ മാത്രം ഭൂമിയായിരുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ കേവലം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രം കടന്നു വന്ന സാമ്രാജ്യത്വ വെറിയന്മാരായ യൂറോപ്യൻ അതിഥികളുടെ കൊടും ക്രൂരതകളുടെ ബാക്കി പത്രമെന്നോണം സ്വന്തം മണ്ണിൽ വംശനാശ ഭീഷണിയുടെ ഭാരവും പേറി യൂറോപ്യൻ അതിഥികളുടെ പിന്മുറക്കാർക്ക് പുറകിൽ മാത്രം നിൽക്കുവാനാണ് ഇന്നും മണ്ണിൻ്റെ മക്കളായ അബോർജിനുകളുടെ വിധി